വർണ്ണങ്ങൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ലതീഷ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ലതീഷ് പി എസ് സി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തു എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഡുകളും ടിപ്സുകളും ടെക്നിക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഹാളിന് മുന്നിലാണ് ഇതുവരെ ജോലിയൊന്നും ലഭിക്കാതെ ഞാൻ ആ വെയ്റ്റിംഗ് ഹാളിന് അകത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനതിന് മുന്നിലെത്തി കാരണം എന്താ ഞാൻ ഈ കോഡുകളും ടിപ്സുകളും അതുപോലെ ടെക്നിക്കുകളും പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഇത് പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ടിപ്സുകളും കോഡുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളിന്ന് വർണ്ണങ്ങളുടെ കോഡുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ ഓരോ നിറത്തെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവെ പി എസ് സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമെന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കോഡുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കോഡുകളും പഠിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് കോഡുകളും പഠിക്കാം എന്തായാലും ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഒരിക്കലും വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡുകളിലേക്ക് കിടക്കാം പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ വർണ്ണങ്ങളാണ് ചേർക്കേണ്ടുന്നത് അതായത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് പ്രാഥമിക വർണ്ണവും ദ്വിതീയ വർണ്ണവും ചേർത്താലാണ് വെളുപ്പ് നിറം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി ഈ കോഡ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി എന്ന് പഠിച്ചാൽ വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോഡ് നോക്കാം ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം ജി വൈ ആർ എം ബി എസ് ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം നമുക്കിത് നോക്കാം ഇനി രണ്ട് കോഡുകൾ നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആദ്യത്തെ നോക്കാം പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി അല്ലേ ആദ്യത്തെ പനിച്ച അത് പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പനിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ പച്ച നീ നീല ച ചുകപ്പ് പ പച്ച നീ നീല ച ചുകപ്പ് അപ്പോൾ പനിച്ച പച്ച നീല ചുകപ്പ് പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് പനിച്ച എന്ന് പറയുന്ന പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് ആദ്യ കോടിൻ്റെ ആദ്യത്തത് പനിച്ച പ പച്ച നീ നീല ച ചുകപ്പ് പനിച്ച അപ്പോൾ പച്ചയും നീലയും ചുകപ്പും ചേർന്ന വെളുത്ത നിറം കിട്ടും പച്ചയും നീലയും ചുകപ്പും ചേർന്ന വെളുത്ത നിറം കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരി മനില അപ്പോൾ പനിച്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് മനില മ മഞ്ഞയാണ് നീ നീലയാണ് മ മഞ്ഞയാണ് നീ നീലയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞയും നീലയും ചേർത്താൽ വെളുപ്പ് വർണ്ണം കിട്ടും വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും മഞ്ഞയും നീലയും ചേർത്താൽ വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്നത് ഈ മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന നിറം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന നിറം ചുകപ്പും പച്ചയും ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ചുകപ്പ് പച്ച എന്നിവ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് മഞ്ഞ അപ്പോൾ മഞ്ഞ ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ദ്വിതീയ വർണ്ണം രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വർണ്ണമാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണം അപ്പോൾ മഞ്ഞ എന്താണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് മഞ്ഞ ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ചേരുന്നത് ചുകപ്പും പച്ചയും മഞ്ഞ ചുകപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ എന്ന് ദ്വിതീയ വർണ്ണം കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പൂരക വർണ്ണങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണവും മറ്റൊരു പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തോട് ചേരുമ്പോൾ വെളുപ്പ് നിറം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ രണ്ടും പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾക്കിവിടെ കിട്ടിയത് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണവും അതുപോലെ തന
മജന്തയും ചേർത്താൽ വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ പൂരക വർണ്ണം ഏതാണ് പൂരക വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയും മജന്തയുമാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ പച്ചയും മജന്തയുമാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ പച്ച എന്ന പ്രാഥമിക വർണ്ണവും മജന്ത എന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണവും അപ്പോൾ മജന്ത ഇവിടെ എന്താണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് മജന്ത കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ചേർക്കുക നമുക്ക് ആ പച്ചയും ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്നാലോ ചുകപ്പ് പ്ലസ് നീല ചുകപ്പ് പ്ലസ് നീല ചേർത്താൽ നമുക്ക് മജന്ത കിട്ടും ചുകപ്പും നീലയും ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മജന്ത കിട്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ മഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ നീല അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ മഞ്ഞ നീല ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏത് മജന്തയ്ക്ക് ഏത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു പച്ച ഒഴിവാക്കുന്നു ബാക്കി രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ചുകപ്പ് നീല അപ്പോൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണമായ മജന്ത കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ചുകപ്പ് നീല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ എന്തായിരുന്നു പച്ച മജ്ജയാണ് പച്ച മജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയും മജന്തയും ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും പച്ചയും മജന്തയും ചേർത്താൽ വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണവും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത വരി നോക്കാം നമ്മൾ പനിച്ച പഠിച്ചു മനില പഠിച്ചു പച്ച മജ്ജ പഠിച്ചു ചൂസാക്കി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ചൂസാക്കിയാണ് ഇവിടെ ചൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചുകപ്പാണ് ചൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചുകപ്പാണ് അതുപോലെ സാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻ ആണ് സാക്കി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സയൻ എന്ന് പറയുന്ന നിറമാണ് ഇത് സാക്കി അപ്പോൾ ചൂസാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ചൂ ചുകപ്പ് സാ സാക്കി അപ്പോൾ ചുകപ്പ് പ്ലസ് സയൻ ചുകപ്പ് പ്ലസ് സയൻ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും ചുകപ്പും സയനും ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണ് ചുകപ്പിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണമാണ് സയൻ സയൻ്റെ പൂരക വർണ്ണമാണ് ചുകപ്പ് അപ്പോൾ ചുകപ്പിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണം ഏതാണ് സയനാണ് സയൻ്റെ പൂരക വർണ്ണം ഏതാണ് ചുകപ്പ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ സയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണവും ചുകപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണവും ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വെളുപ്പ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് പച്ചയും നീലയും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ചുകപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ ചുകപ്പ് ഒഴിവാക്കിയ നമുക്ക് പച്ചയും നീലയും ചേർത്താൽ സയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സയൻ ഏതാണ് പച്ച നീല പച്ച പ്ലസ് നീലയാണ് സയൻ ഇനി നമ്മുടെ കൂടുതലേക്ക് വരാം ഏതാണ് ചൂസാക്കി ചൂ ചുകപ്പ് സ സയൻ ചൂ ചുകപ്പ് സാക്കി സയൻ അപ്പോൾ ചൂസാക്കി നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി പനിച്ച പച്ച നീല ചുവപ്പ് ചേർത്താൽ വെളുപ്പ് കിട്ടും മനില മഞ്ഞയും നീലയും ചേർത്താൽ വെളുപ്പ് കിട്ടും പച്ച മജ്ജ പച്ചയും മജന്തയും ചേർത്താൽ വെളുപ്പ് കിട്ടും ചൂസാക്കി ചുകപ്പും സയനും അല്ലെ സിയാനോ സയനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സയനും ചേർത്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി ഇത് പഠി ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നിറങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പനിച്ച മനില പച്ച മജ്ജ ചൂസാക്കി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൂടിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം നമ്മളിവിടെ ഒരു ത്രികോണം കാണുന്നുണ്ട് അവയുടെയൊക്കെ കോണുകളിൽ നമ്മൾ ബി ആർ അതുപോലെ ജി കാണും ജി ആർ ബി ജി മുകളിലാണ് താഴെ രണ്ടും ബിയും ആറും അപ്പം ഇതിന് മൂന്ന് 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 കളറ് തന്നെയാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കളറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഡ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് പച്ചയും ചുകപ്പും നീലയും പച്ച ചുകപ്പ് നീല എന്നിവ പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ജി എന്നും ആർ എന്നും ബി എന്നും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്ന് കോണിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ലേ വൈ എം എസ് വൈ എം എസ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ദ്വിതീയ വർണ്ണം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയേ ജിയുടെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്താണുള്ളത് വൈ ആണുള്ളത് അതായത് പച്ചയുടെയും ചുവപ്പിൻ്റെയും ചേർന്നാൽ പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് യെല്ലോ അതായത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്
ബ്ലൂവും റെഡും പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് അത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് മജന്ത ഈ മജന്തയാണ് എം എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകാം ബിയുടെയും ജിയുടെയും ഇടയിൽ എസ് കാണുന്നു ബിയുടെയും ജിയുടെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് എസ് അതായത് നീലയുടെയും പച്ചയുടെയും ഇടയിലാണ് സയൻ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീലയും പച്ചയും ചേർന്നാൽ സയൻ കിട്ടും നീലയും പച്ചയും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സയൻ കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ വർണ്ണങ്ങൾ ചേർക്കണം നീലയും പച്ചയും ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നീലയും പച്ചയും ചേർത്താൽ സയൻ കിട്ടും അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീനിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഗ്രീനിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് അതുപോലെ ആറിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് എന്താണിത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അതായത് പച്ചയുടെ പൂരക വർണ്ണമാണ് മജന്ത മജന്തയുടെ പൂരക വർണ്ണമാണ് ഏത് പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിൻ്റെത് മജന്ത മജന്തയുടേത് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെ മജന്ത എന്നാണ് ആ വര കാണിക്കുന്നത് ഗ്രീനിൽ നിന്ന് മജന്ത വരെ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രീനിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണമാണ് മജന്ത എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീനും മജന്തയും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് വർണ്ണം കിട്ടും വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും ഗ്രീനും മജന്തയും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെത് മജന്തയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബിയിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഒരു വരയുണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് അതായത് ബ്ലൂവിൻ്റെത് ഏതാണ് വയ്യാണ് ബ്ലൂവിൻ്റെത് വയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ പുരകർണമാണ് ബ്ലൂവിൻ്റെതാണ് യെലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂവിൻ്റെയാണ് അതായത് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ പുരകർണമാണ് നീലയുടെ പുരവർണമാണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് നീലയുടെ പുരവർണമാണ് മഞ്ഞയും നീലയും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി റെഡിൻ്റെത് സയനാണ് റെഡിൻ്റെത് സയനാണ് ആറിന് എസിലേക്ക് ഒരു വര കാണുന്നില്ലേ റെഡിൻ്റെത് സയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡും സയനും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് വർണ്ണം കിട്ടും വെളുത്ത വർണ്ണം കിട്ടും റെഡും സയനും ചേർന്നാൽ വെളുത്ത വർണ്ണം അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെത് സയൻ സയൻ്റേത് റെഡ് റെഡിൻ്റെ സയൻ സയൻ്റേത് റെഡ് ഇതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനാണ് ഞാൻ ആ കോഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുവിന് ജി യാത്രയ്ക്ക് വൈ റോഡ് ആർ മതിയോ എം ബോയ്സിന് ബി സംശയം എസ് അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ആ ത്രികോണം വരച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ പക്ഷേ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെന്ത് ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ ബോയ്സിന് സംശയം ഇതൊക്കെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് റോഡ് മതിയോ മതിയോ എന്നാർക്ക് സംശയമുണ്ട് ബോയ്സിന് സംശയം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് കോഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കോഡുകളും ട്രിക്കുകളും ടിപ്സുകളും പാട്ടുകളുമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോഡ് കാണുന്നവരെ